Now, today's topic is the organization of spinal cord. We have already discussed that the central nervous system is consist of brain and spinal cord. Now, in the previous lecture, we have already know about the different part of brain. Means that one part of central nervous system has completed. Now today we are going to discuss the structure of spinal cord. लेकिन सबसे पहले spinal cord को बढ़ाने से पहले बताने से पहले मैं तुमसे चार चीजों के चर्चा करना चाहूँगा. चार बातों का बच्चों तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा. There are four anatomical terminology which are used here again and again and I have already discussed in my previous lecture but from the start we have to discuss again and again. Now, first term is the grey matter. Now in case of the brain, grey matter is present in the outer side means that in the cortex section and white matter in the center. But here condition is reversed. This is the spinal cord. Here, this is the grey matter in the center and white matter in outer side. Brain me, cerebrum me, cerebrum me dekha tha, cerebrum or cerebrum me dekha tha ki jo grey matter tha, wo bahar ki taraf tha aur jo white matter tha, wo center ki taraf tha. Lekin in case of spinal cord, the condition is reversed. The grey matter is present in center and white matter present outside. So we already know that central nervous system is consist of uh, grey and white matter. Means that grey matter means concentration of cyton, concentration of cell body of neuron. जहाँ कहीं भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेल बॉडीज का बेटा कंसंट्रेशन होता है सेल बॉडीज के कंसंट्रेशन के कारण कलेक्शन के कारण वो अपेयर करने लगता है ग्रे कलर का इसलिए उसको कह देते हैं ग्रे मैटर क्लियर नाउ इन केस ऑफ दिस आउटर द आउटर मैटर इज द वाइट मैटर वाइट मैटर मीन्स हेयर द माइलिनेटेड नर्व फाइवर्स आर प्रजेंट जहाँ कहीं भी वाइट दिखेगा हमें हम ये समझ जाएंगे यहाँ पे माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं क्लियर हुआ जहाँ पे ग्रे मैटर होगा वहाँ हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर सेल बॉडीज का कंसनट्रेशन है क्लियर ना मूव करते हैं तीसरे टर्म पे हमने वाइट मैटर जान लिया ग्रे मैटर जान लिया अब तीसरा टर्म जानेंगे हम कमीशर्स कमीशर्स मीन्स आप कह सकते हैं दीज आर डेकुशेटिंग न्यूरॉन दीज आर डेकुशेटिंग न्यूरॉन आप देखेंगे कमीशर के बारे में देखिएगा कमीशर्स किसे कहते हैं अगर कहीं ये आपका नाउ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यू ऑलरेडी नो डिवाइडेड इंटू टू हाफ्स लेफ्ट हाफ राइट हाफ सेम लाइक द ब्रेन इज द राइट सरिब्रम एंड द लेफ्ट सरिब्रम एंड हेयर स्पाइनल कॉल इज अगेन क्लासीफाइड और यू कैन सी डिवाइडेड फ्रॉम द वेंट्रल साइड देयर इज अ मीडियन वेंट्रल सीसर इज देयर एंड फ्रॉम द डॉर्सो साइड देयर इज अडारसो मीडियन सल्कस इज देयर विच डिवाइडेड दिस स्पाइनल कॉल्ड इन टू द राइट एंड लेफ्ट हाफ बात मैं कर रहा था कमीशर्स की कमीशर्स ऐसे न्यूरोन्स के ट्रैक हैं जो इंफॉर्मेशन को एक साइड से लेते हैं स्पाइनल कॉल्ड के और दूसरी साइड से यहाँ से इंफॉर्मेशन को लेकर बाहर लेकर सीधे ब्रेन को भेज देते मीन्स दैट कमीशर्स वर्ल्ड जहाँ कहीं भी बेटा यूज़ होगा आप ये समझेंगे कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लेफ्ट हाफ को राइट right हाफ से कम्युनिकेट करने का काम कर रहे हैं दैट्स वाई दे आर नोन एज कमीशर्स एंड दिस स्पेशल कमीशर्स आर ऑल्सो नोन एज डेसिसटिंग डेकुसेटिंग 
न्यूरॉन्स मीन्स दैट दीज आर दैकीसेट डेकीसेट वर्ड इज यूज इन द मेडिकल फॉर दोज न्यूरॉन ट्रैक विच हेल्प इन ट्रांसमिशन और यू कैन से द इंफॉर्मेशन फ्राम राइट और यू कैन से फ्राम लेफ्ट हाफ टू द राइट एंड वाइस वर्सा फ्राम द राइट हाफ टू द लेफ्ट हाफ ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो पहला वर्ड वी हैव क्लियर ग्रे मैटर इज द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज दैट्स वाई इट इज लुक अपियर्स ग्रे इन कलर देन द वाइट मैटर मीन्स दैट कलेक्शन ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइवर्स सो इट अपियर्स वाइट इन कलर नाउ इन केस ऑफ स्पाइनल कॉल्ड चलते हैं स्पाइनल कॉल्ड में बच्चों स्पाइनल कॉल्ड को अलग से वल्टीब्रल वल्टीब्रा से बाहर निकाल लिया गया है पहले डायग्राम को समझिए मैंने कहा था डायग्राम से पूरा पढ़ना है आपको इस स्पाइनल कॉल्ड को वल्टीब्रा से अलग कर लिया गया है मीन्स दैट यहाँ पर वल्टीब्रा की बॉडी होती जो कि एंटीरियर पार्ट में होती है इसलिए इस वेंट्रल साइड को आप एंटीरियर साइड बोलेंगे और ये जो डॉर्सल साइड है दिस इज द साइड वेयर द दिस इज द साइड इज नोन एज देंट्रल डॉर्सल साइड और यू कैन से पोस्टीरियर साइड तो एक चीज क्लियर हुई कि इस वाले पोर्शन की जब बात करेंगे तब हम समझेंगे हम पोस्टीरियर पार्ट की बात कर रहे हैं जब इस वाले पोर्शन की बात करेंगे न्यूरोसील के नीचे सेंट्रल कैनाल के नीचे दिस इज द सेंट्रल कैनाल सेंट्रल कैनाल के नीचे बात हो तो वेंट्रल साइड यानी मतलब एंटीरियर पार्ट की बात हो रही है जब न्यूरल न्यूरोसील आर यू कैन से सेंट्रल कैनाल के ऊपर की बात हो तो इसके मतलब डॉर्सल साइड यानी मतलब पोस्टीरियर साइड की बात हो रही है तो डॉर्सल मीन्स पोस्टीरियर एंड वेंट्रल साइड मीन्स एंटीरियर क्लियर बात हुई बात करते हैं स्पाइनल कॉल्ड के स्ट्रक्चर की नाउ इन केस ऑफ स्पाइनल कॉल्ड द सेंट्रल पार्ट आप इस सेंट्रल पार्ट को देख रहे हैं इट्स ग्रे इन कलर ये ग्रे कलर का सेंटर पार्ट है इसके मतलब यहाँ पर सेल बॉडीज का कंसंट्रेशन है दिस इज द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज जरा देखते डायग्राम में सपोज दैट दिस इज द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज यहाँ पे सेल बॉडीज हैं किसकी सेल बॉडीज हैं इंटर न्यूरोन्स की अब दीज इंटर न्यूरोन्स नॉट आर टू और थ्री और टेन इन नंबर दे आर मिलियंस इन नंबर इनके मिलियंस इन नंबर है कहलाते हैं इंटर न्यूरोन तो आज एक चीज़ पता लगी कि जो ये ग्रे मैटर है स्पाइनल कॉल्ड का जो सेंटर में ग्रे है आउटर साइड में वाइट है इस ग्रे मैटर में बच्चों क्या है इस ग्रे मैटर में है आपके सेल बॉडीज का कलेक्शन और वो सेल बॉडीज कौन से न्यूरॉन की है इंटर न्यूरोन इंटर न्यूरोन क्या करेगा इंटर न्यूरोन बनाएगा साइनेक्स जो मदद करेगा सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेंसरी इनपुट को जो इस डॉर्सो साइड से आएगा सेंसरी इनपुट उसको ट्रांसफ़र करके करेगा कहाँ ले जाएगा न्यूरो जंक्शन है तो कहाँ साइनस बना के कहाँ ले जाएगा इंफॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन पे ले जाएगा और मोटर की भी सेल बॉडी होगी तो वो होगी वेंट्रल साइड में कहाँ होगी वेंट्रल साइड में और सेंसरी वाले किधर से फाइबर्स आएंगे डॉर्सल साइड से डॉर्सल साइड क्या है पोस्टीरियर साइड है वेंट्रल साइड क्या है एंटीरियर साइड है क्लियर हुआ इतनी चीज बीच में ये जो सेप दिखाई दे रहा है ग्रे मैटर का इट इज लुक लाइक अल्फा वेट ऑफ एच जैसे एच हम लोग इंग्लिश का अल्फाबेट बनाते हैं दिस इज लुक लाइक एच इन सेम एंड द आर्टिस्टिक माइंड सेज दिस ग्रे मैटर इज लाइक अ बटरफ्लाई लोग इसको बटरफ्लाई भी किताबों में बुक्स में लिख देते हैं क्योंकि एच सेप्ड का लेटर का दिख रहा है आपको ग्रे मैटर चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं दिस इज द ग्रे मैटर मीन्स दैट देयर आर सेल बॉडीज ऑफ इंटर न्यूरोन इंटर न्यूरोन की सेल बॉडीज हैं इसमें ये ग्रे मैटर है बाद में बाकी रेस्ट पार्ट जो वाइट दिख रहा है आपको ये ये जो वाइट पोर्सन्स दिख रहे हैं ये वाइट पोर्सन्स का मतलब हो गया यहाँ पर है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स माइलिन सीत इनके ऊपर चढ़ी हुई है तभी ये वाइट इन कलर हैं इनके ऊपर माइलिन सीत चढ़ी हुई है तभी ये वाइट इन अपीरियंस हैं क्लियर ये वाइट 
वाइट इन कलर है आगे चलते हैं बात करते हैं इस ग्रे मैटर में इस पोर्शन को छुपा लेते हैं ऐसे नीचे वाले पोर्शन को आप छोड़िए ऊपर आइए ना दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड डॉर्सल हॉर्न क्या कहलाता है डॉर्सल हॉर्न सेम अगर हम यहाँ न्यूरोसिल के नीचे आए ना दिस पोर्शन इज कॉल्ड वेंट्रल हॉर्न एंड न्यूरोसिल के ऊपर आते हैं देन डॉर्सल हॉर्न अब सवाल क्या बनता है नीट का नीट का सवाल बनता है कि जो डॉर्सल हॉर्न है उसमें कैसे फाइबर हैं आंसर इज सेंसरी और जो वेंट्रल हॉर्न है उसके अंदर कैसे फाइबर हैं आंसर इज मोटर दिस इज द नीट क्वेश्चन क्लियर बात है और जो डॉर्सल हॉर्न है वो स्पाइनल कॉर्ड के किस साइड में है मीन्स दैट डॉर्सल साइड मीन्स दैट पोस्टीरियर साइड चलिए मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको और आसानी हो दिस इज द डॉर्सल साइड इज कॉल्ड पोस्टीरियर साइड वेंट्रल साइड इज कॉल्ड एंटीरियर साइड वेंट्रल साइड क्या कहलाएगी एंटीरियर साइड ठीक है न्यूरोसील के नीचे दिस इज वेंट्रल हॉर्न न्यूरोसील के ऊपर इज अ डॉर्सल हॉर्न डॉर्सल हॉर्न में कैसे नर्व फाइबर्स हैं सेंसरी वेंट्रल साइड में कैसे नर्व फाइबर हैं मोटर तो वेंट्रल हॉर्न और डॉर्सल हॉर्न आपने समझ लिया क्लियर हुई बात ठीक अब करते हैं इसके पोस्टीरियर पार्ट और एंटीरियर पार्ट से कौन कौन सी ब्रांचें निकलती हैं फिर डायग्राम को देखते हैं नाउ फ्रॉम एब द न्यूरोसील इज द डॉर्सल आर यू पोस्टीरियर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉल्ड नाउ फ्रॉम द डॉर्सल साइड और पोस्टीरियर साइड अ ब्रांच इज अराइज इज कॉल्ड डॉर्सल रूट इज कॉल्ड डॉर्सल रूट सेम इसी तरीके से आप वेंट्रल साइड में आइए जो एंटीरियर साइड है वेंट्रल साइड से भी एक रूट निकल रही है उसको कह दे रहे हैं वेंट्रल रूट तो जो डॉर्सल रूट है उसमें सेंसरी फाइबर और जो वेंट्रल रूट है उसमें मोटर फाइबर जो वेंट्रल हॉर्न है फॉर द मोटर एंड दे आर सेंसरी हॉर्न डॉर्सल हॉर्न इज द सेंसरी क्लियर बात हुई और एक ग्रे मैटर है इसलिए इनमें क्या होंगे इन न्यूरोन की सेल बॉडीज होंगी सेटोन होंगे इसलिए ग्रे इन कलर दिख रहे हैं क्लियर बात हो गई आगे चलते हैं नाउ वी नो डैट दिस सेंसरी सेंसरी डॉर्सल रूट इज बल्स आउट एट अ प्लेस फ्रॉम बोथ द साइड बल्स आउट एट अ प्लेस फ्रॉम बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड और बच्चों जो ये बल्ज आउट होता है इस बल्ज आउट पोर्सन को कहते हैं गैंगलियन प्लूलर इज द गैंगलिया एंड सिंगुलर इज द गैंगलियन और इस गैंगलियन की खासियत है नीट का क्वेश्चन है इस गैंगलियन की खासियत है इसमें यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं वट टाइप ऑफ न्यूरॉन आर प्रजेंट इन द डॉर्सल रूट गैंगलियन द आंसर इज द यूनिपोलर एंड स्पेशल मीन्स दैट सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन तो यहाँ पे यूनिपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं यानी यूनिपोलर न्यूरॉन्स की सेल बॉडी पाई जाती है चलिए यहाँ पर हम एक सेल बॉडी बना दे रहे हैं आपको अभी आगे पढ़ाना ही पड़ेगा दिस इज द सेल बॉडी ऑफ यूनिपोलर न्यूरॉन एंड द फाइबर इज सेंसरी यू नो डैट फ्रॉम द डार्सल रूट सेंसरी फाइबर द इंफॉर्मेशन इनपुट टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड तो जब स्पाइनल कॉर्ड की तरफ इनपुट कर रहा है अंदर आ रहा है इसके मतलब डार्सल रूट इज द एफरेंट इन नेचर एंड वेंट्रल रूट से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड को बाहर छोड़ रही है मीन्स दैट वेंट्रल रूट इज द इफरेंट इन फंक्शन ये भी एक नीट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डॉर्सल रूट है वो एफरेंट इन फंक्शन है क्योंकि सेंसरी फाइबर इंफॉर्मेशन इनपुट्स को लेकर आ रहा है इनपुट कर रहा है किस में इनपुट कर रहा है एक्सल पोटेंशियल इज इनपुट इन द 
स्पाइनल कॉल्ड और देन दिस वेंट्रल रूट क्या कर रही है द इंफॉर्मेशन और यू कैन से एक्शन पोटेंशियल कम्स आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉल्ड तो इट मूव अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल मूव अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉल्ड मीन्स दैट इफरेंट इन नेचर तो वेंट्रल रूट इज इफरेंट एंड डॉर्सल रूट इज एफरेंट दिस इज द बिग क्वेश्चन फॉर द नीट आगे चलते हैं आपने स्पाइनल कॉर्ड में देखा कि जो ग्रे मैटर है वो एच सेप्ड का है बटरफ्लाई सेप का है और इस ग्रे मैटर का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज और किन की सेल बॉडीज हैं इंटर न्यूरॉन की और इंटर न्यूरॉन किसके बीच में कनेक्शन करेंगे सेंसरी फाइबर से इंफॉर्मेशन इंटरकनॉल साइनेप से होती हुई एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफ़र करके कहाँ लाएंगे ये सीधे लाएंगे मोटर साइटॉन में और मोटर साइटॉन से वाइट एरिया से नर्व फाइबर जाएगा और सीधे बाहर की ओर निकलेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और एक जगह पर जाकर पास होंगे दोनों सेंसरी और मोटर और उस पर्टिकुलर प्लेस को कहते हैं जहाँ पे ये मिक्स्ड होते हैं दिस इज नोन एज इंटर वल्टीब्रल फोरामेंट क्या कहलाता है इंटर वल्टीब्रल फोरामेंट यानी मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे सेंसरी फाइबर और मोटर फाइबर दोनों आकर मिक्स्ड होते हैं वो कहलाता है इंटर वल्टीब्रल फोरामेंट यहाँ पर कहलाती है ये स्पाइनल नर्व्स क्लियर बात हुई कहाँ पे इसको स्पाइनल नर्व बात करेंगे सेम हियर यहाँ से समझते हैं नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन मीन सेंसरी फाइबर हियर इज द यूनिपोलर सेटॉन ऑफ सेंसरी फाइबर नाउ दिस सेंसरी फाइबर इज कम्स इनटू अ ग्रे मैटर आया नाउ दिस इज इंटरनसियल न्यू and this internuncial neuron make the synapse और synapse बनाएगा information जो होगी sensory वो transfer होगी इसके cytons से then axon से आती हुई grey matter ventral horn में आएगी और ventral horn में किसका cyton होगा ventral horn में पाया जाएगा आपका motor neuron का cyton and this information is carry here This information is moved out from the spinal cord, and you know that when they are passes from the outside, when they are passes from this inter vertebral foramen, then they are known as spinal nerves. Now they are known as spinal nerves. अब यहाँ पर इनको कहा जाएगा spinal nerve. क्या कहा जाएगा spinal नर्व तब ये बन जाएंगी बच्चों क्या मिक्स्ड बन जाएंगी क्या बनेंगी मिक्स्ड बनेंगी आपने सही कहा ये आपका सेंसरी फाइबर आया दिस इज नोन एज द डोसर रूट गैंगलिया वेयर इज द सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन वाइट इज नोन एज सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन बिकॉज देयर इज ओनली अ सिंगल प्रोसेस एक्जॉन ओनली एक्जॉन इज एक्सटेंड इन साइड द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड विद इन द हॉर्न विद इन द ग्रे हॉर्न विद इन द डॉर्सल ग्रे हॉर्न विद इन द पोस्टीरियर कह लीजिए डॉर्सल कह लीजिए ग्रे हॉर्न देयर इज इंटर न्यूरॉन सेल बॉडीज क्योंकि ग्रे मैटर है सेल बॉडीज होंगी नाउ दीज इंटर न्यूरॉन्स फॉर्म द साइनेप्स The action potential means information means input information is further transferred to the ventral horn where the cell body of motor neuron is present which transfer the information away from the central nervous system or you can say spinal cord now they are both passes from the region which is known as interventricular foramen and when they are passes through this interventricular foramen now they are known as spinal nerves and they are nature is mixed tab inka nature kehlata hai mixed ये नीट का क्वेश्चन था कि स्पाइनल नर्व्स कहाँ पर कहलाती हैं यानी मतलब इंटरवल्टीब्रल फोरामेन से जब पास होती हैं 
तब ये कहलाती हैं स्पाइनल नर्व्स यानी मिक्स्ड नर्व क्लियर बात हो गई बात करते हैं जरा समझने की कोशिश करते हैं नाउ दिस इज द रेमस डॉर्सलिस मीन्स दैट दिस इज द जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स आर यू कैन से एक्शन पोटेंशियल विच ट्रेवल अलॉन्ग द डॉर्सल रूट डॉर्सल रूट की तरफ चल रहा है यहाँ पे आया ये इसका गैंगलिया है दिस बल्स आउट पोर्सन इन डॉर्सल रूट इज कॉल्ड डॉर्सल रूट गैंगलिया वेर द मोस्ट सेंसरी मोस्ट सेंसरी यूनिपोलर न्यूरॉन इज प्रजेंट नाउ दिस इज एफरेंट इन नेचर कन्वे द इनपुट टूवर्ड्स द डॉर्सल हॉर्न और यू कैन से पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉल्ड नाउ दिस डॉर्सल हॉर्न विद इन द डॉर्सल हॉर्न देयर इज इंटर न्यूरॉन सैटॉन्स बिकॉज ऑल दीज आर ग्रे मैटर सैटॉन आर मोर कंसनट्रेटेड हेयर एंड दिस इज नोन एज इंटर न्यूरॉन एंड दिस इंटर न्यूरॉन फर्दर ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलस इन मोटर न्यूरॉन दैन दिस मोटर न्यूरॉन इज प्रजेंट इन वेंट्रल हॉर्न नाउ द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर आर यू कैन से स्टिमुलस इंफॉर्मेशन मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पासिस एट अ प्लेस एंड कम्स आउट फ्रॉम अ प्लेस विच इज कॉल्ड इंटर वर्टिब्रल फोरम एंड नाव दे आर नोन एज मिक्सड नाव दे आर नोन एज मिक्सड आर यू कैन से स्पाइनल नर्व आपने देखा कि जो पोस्टीरियर पार्ट है डॉर्सल साइड पोस्टीरियर साइड है उस डॉर्सल साइड में जो ऊपर वाले हॉर्न हैं वो कहलाते हैं डॉर्सल हॉर्न और डॉर्सल हॉर्न में ही साइनेप्स बनता है सेंसरी फाइबर और आपका इंटर न्यूरॉन का फिर वो इंफॉर्मेशन को वेंट्रल हॉर्न में मोटर न्यूरॉन के साइटॉन है उसमें ट्रांसफ़र करता है फिर जब ये बाहर छोड़ता है आउटसाइड दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और यू कैन से आउटसाइड द स्पाइनल कॉल्ड जैसे ही आउटसाइड द स्पाइनल कॉल्ड आए पेरीफेरी में आए आपने देखा सैटॉन के लिए वर्ल्ड यूज हो गया गैंगलियन मैंने पहले लेक्चर में बताया था मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि इन केस ऑफ दिस सैटॉन विच आर प्रजेंट इन विच आर प्रजेंट आउटसाइड दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम आउटसाइड दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड गैंगलियन एंड वेन द सैटॉन आर प्रजेंट विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लाइक इन केस ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियाई सो दिस गैंगलिया वर्ल्ड इज यूज हेयर फॉर वट those cell bodies which are present outside the central nervous system or outside the spinal cord here we are discussing about the spinal cord means that the cytons which are present outside the spinal cord they are known as uh, dorsal root ganglion singular is ganglion and plural is ganglia plural is ganglia and singular is ganglion singular is ganglion now again this is the neurocil this is the neurocil ye neurocil hai within the neurocil within the neurocil there is cerebrospinal fluid is there yahan par cerebrospinal fluid hota hai bachcho cerebrospinal fluid is there aap dekhiye dhyan se zara isko cerebro spinal fluid is there and uh, this is known as the uh, uh, or you can say this is known as the neurofil or you can say central canal or you can say central canal the central canal or you can say neurofil where the cerebro spinal fluid is present yahan pe cerebro spinal fluid hota hai bachcho aur cerebro spinal fluid 
कंटिन्यू रहता है पूरे आपके स्पाइनल कॉर्ड्स में मीन्स दैट दिस इज द वर्टिब्र कॉलम सर्वाइकल रीजन सेवन वर्टिब्री थोरासिक रीजन ट्वेल्व वर्टिब्री लंबर रीजन फाइव वर्टिब्री सैकुलर रीजन एंड देन कॉडल रीजन क्लियर बात हो गई तो होता क्या है कि द मेडुला एबलॉन्गेटा चलिए स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं द मेडुला एबलॉन्गेटा कम्स आउट फ्रॉम द फोरामैन ऑफ फोरामैन ऑफ मैगनम फोरामैन मैगनम क्या है बच्चों जहाँ बोन्स में फोरामैन वर्ड यूज होता है मीन्स दैट कि इसमें पूरा आप बाहर देख सकते हैं मीन दैट इट इज़ अ पोर और जहाँ पे फोसा वर्ड यूज होता है दिस इज ओनली द डिप्रेशन तो होता क्या है हमारी स्कल में जो ऑसिपिटल बोन थी हमारी स्कल की जो ऑसिपिटल बोन है उस ऑसिपिटल बोन में स्कल की ऑसिपिटल बोन में आप देखेंगे स्कल की ऑसिपिटल बोन में पाया जाएगा फोरा मैन ऑफ मैगनम और फोरा मैन ऑफ मैगनम ऑसिपिटल बोन में होगा फ्रॉम वेयर द मेडुला एबलॉन्गेटा इज कम्स आउट एंड इट कंटिन्यू टिल द फर्स्ट लंबर बल्टी ब्रा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए यहाँ पे नीट का क्वेश्चन है मैंने कहा मेडुला एबलॉन्गेटा फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल मीन्स दैट फ्रॉम द फोरम एन ऑफ मैगनम ऑफ द ऑसीपिटल बोन फ्रॉम दिस बोन ऑसीपिटल बोन इज कम्स आउट बाहर निकलती है एंड कंटिन्यू टू रन अलोंग द लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम पूरे वर्टिब्रल कॉलम में रन करती जा रही है मेडुला एबलॉन्गेटा टिल द कहां तक फर्स्ट नंबर बल्टी ब्रा तक जो फर्स्ट नंबर की बल्टी ब्रा है उस फर्स्ट नंबर एल वन तक आ रही है ना दिस एक्सटेंडेड कंटिन्यू पार्ट ऑफ द मेडुला एबलॉन्गेटा इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड क्या कहलाती है स्पाइनल कॉर्ड बच्चों अब एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आपने छोटे छोटे से क्वेश्चन देखे नीट के फॉर एग्जांपल दैट द नेचर ऑफ द डार्सल रूट इज एफरेंट बिकॉज इट इनपुट द इन्फॉर्मेशन द नेचर ऑफ द वेंट्रल रूट इज ई फ्रेंट बिकॉज द इन्फॉर्मेशन कम्स आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड और यू कैन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्लियर नाउ द डॉर्सल रूट इज डॉर्सल रूट इज कंसिस्ट ऑफ सेंस फाइबर वेंटर रूट इज कंसिस्ट ऑफ मोटर फाइबर बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर कम अक्रॉस ईच अदर एट अ प्लेस आर यू कैन से कम्स आउट फ्रॉम अ प्लेस विच इज नोन एज इंटर वर्टिवरल फोरम नाउ दे आर नोन एज स्पाइनल नर्व अब ये कहलाएंगी स्पाइनल नर्व नाउ विद इन द स्पाइनल कॉल्ड देर इज ए एच सेब्ड आर यू कैन से बटरफ्लाई सेब स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रे मैटर एंड दिस ग्रे मैटर इज फर्दर डिवाइडेड इन टू ग्रे हॉर्न राइट साइड ग्रे हॉर्न लेफ्ट साइड ग्रे हॉर्न सेम ब्लो दी बिहाइंड द न्यूरोसील और यू कैन से ब्लो द न्यूरोसील दिस इज द वेंट्रल हॉर्न एंड दिस इज द वेंट्रल हॉर्न ऑफ दिस साइड मीन्स दैट देर आर टू हॉर्न डॉर्सल पोस्टीरियर हॉर्न वेंट्रल एंटीरियर हॉर्न क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप ये जान जाएं कि डॉर्सल साइड में ये आपकी डॉर्सल साइड है इसको पोस्टीरियर बताया जा रहा है और जहाँ पर आपका वर्टिब्रा की बॉडी होती है उसको आप दिस इज द बॉडी ऑफ वर्टिब्रा एंड दिज स्पाइस आर कम्स आउट फ्रॉम स्पाइंस निकलते हैं जिनको आप बटी कॉलम में महसूस भी कर सकते हैं आगे चलते हैं आगे बात करते हैं और इम्पॉर्टेंट हमने एक वर्ड यूज किया था कमीशर्स जिसको हमने कह दिया था दे आर डेकुशेट या डेकुशेटिंग मैंने एक वर्ड लगाया नया डेकुशेटिंग कमीशर्स का क्या काम था बच्चों कमीशर्स इनपुट इंफॉर्मेशन को लाते हैं फिर लेफ्ट हाफ से राइट हाफ में और राइट हाफ से लेफ्ट हाफ में ट्रांसफर कर देते हैं और ट्रांसफर करने के बाद 
ट्रांसफर करने के बाद जरा ध्यान दीजिएगा वेन द इंफॉर्मेशन इज इनपुट इंफॉर्मेशन कम्स इन द दिस ग्रे हॉर्न डॉर्सल ग्रे हॉर्न नाउ दिस इज द नंसियल न्यूरॉन एंड दिस इज द कमीशर्स दिस कमीशर्स कम एंड दे ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन ये इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं और इंफॉर्मेशन को वाइट मैटर में लेकर आते हैं वाइट मैटर माइलिनेटेड फाइबर होता है नाउ दीज माइलिनेटेड फाइबर असेंट द इंफॉर्मेशन हर एक वर्टिब्रा के स्पाइनल कॉर्ड पोर्सन से असेंट द इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स द ब्रेन शायद इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इज अ ब्रिज बिटवीन द ब्रेन एंड अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी इसीलिए कहते हैं और यहाँ पे काम किसका हो रहा है यहाँ पे काम हो रहा है डेकोशेटिंग न्यूरॉन्स का यानी कमीशर्स न्यूरॉन का काम हो रहा है जो कि राइट लेफ्ट को राइट से राइट को लेफ्ट से कम्युनिकेट करने का काम करते हैं और सेंसरी इंफॉर्मेशन आकर यहाँ कम्युनिकेट होकर आई और सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके स्पाइनो थोरासिक ट्रैक से होती हुई ब्रेन के थैलमस में चली गई क्योंकि थैलमस ब्रेन का वो पार्ट है जहाँ पे इस इज मोस्ट सेंसरी पार्ट वहाँ पे जो न्यूक्लिया हैं जो ग्रे कलर हैं दे आर वेरी सेंसिटिव फॉर द सेंसरी इंफॉर्मेशन थैलमस में जाते हैं थैलमस भी ग्रे बना हुआ है वहाँ पर भी कंसनट्रेशन सेल बॉडीज का होगा फिर वहाँ से फाइबर्स निकलेंगे वहाँ भी साइनअप्स बनेंगे वहाँ से फाइबर निकलेगा और आउटर कॉल्टेक्स रीजन तक रन करेंगे माइलिनेटेड फाइबर और आउटर कॉल्टेक्स रीजन में आपने देखा था इज द प्राइमरी प्राइमरी सेंसरी एरिया इज द सर्वर कॉल्टेक्स जहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे सेंसरी एरिया बताए थे जैसा टेम्पोरल लोब में क्या होते हैं एरिया आपने पिछले लेक्चर में देखा था पराइटल वगैरह में तो आपने देखा कि इस कमीशर्स का कितना बड़ा रोल है ये सेंसरी इनपुट आया डॉर्सल हॉर्न में वहाँ से एक ट्रांसफर हुआ कमीशर्स पे और कमीशर्स ने क्या किया अपने मैलेंटेड फाइबर्स को भेज दिया ब्रेन की तरफ यानी इंफॉर्मेशन असेंड होती हुई हमारे ब्रेन तक आ गई और ब्रेन के किस पार्ट में पहुंची थैलमस में इस तरीके से ये स्पाइनल कॉर्ड काम करता है बच्चों क्लियर बात हो गई अब आगे बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड्स की मैनेजिस के ऊपर आपने देख लिया राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइडेड है डॉर्सल साइड से मीडियन डॉर्सल सल्कस इज देयर दिस इज नोन एज द मीडियन डॉर्सल सल्कस नाउ दिस इज नोन एज द वेंट्रल मीडियन फिसर फिसर वर्ल्ड इज यूज फॉर डीप डीप सल्स जो जो ग्रुप्स डीप होते हैं उनके लिए फिसर वर्ल्ड यूज किया जाता है और जो इसमें जो स्मॉल ग्रुप वाले होते हैं उनके लिए सल्कस वर्ल्ड यूज होता है जब डीप ग्रुप हो जाते हैं उनके लिए फिसर वर्ल्ड यूज होता है मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था तो आपने देखा कि जो आज आपने स्पाइनल कॉल्ड पढ़ा उसमें कंडीशन इज जस्ट रिवर्स इन द सेंटर इज द ग्रे मैटर एंड आउटसाइड इज द वाइट मैटर means that the white matter is made up of or you can say here the myelinated neurons fiber here the myelinated nerve fiber myelinated axon part is there in this white portion now on the basis of these horn in horns ke karan dorsal horns ventral horn of gray matter now the white matter is divided into four segments ab dekhiye dhyan se इनके कारण जो हॉर्न बने हुए हैं डॉर्सल साइड के और वेंट्रल साइड के इसके कारण जो वाइट मैटर है इट आल्सो डिवाइडेड इनटू फोर सेगमेंट एंड दीज सेगमेंट्स विट आर नोन एज फ्यूनिकुलस एफ यू एन आई सी यू एल यू एस दीज आर नोन एज फ्यूनिकुलस जो वाइट वाले हैं जो वाइट मैटर है जो चार सेगमेंट में डिवाइडेड है उनको फ्यूनी प्लस कहते हैं चार सेगमेंट में हुआ क्यों इन दोनों डॉर्सल हॉर्न इन दोनों वेंट्रल हॉर्न के कारण क्लियर बात हुई अब देखते हैं यहाँ पर ये भी एक हॉर्न है एंड दिस हॉर्न इज प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड 
ये लेटर साइड में पाया जा रहा है ग्रे हॉर्न इतने हिस्से को आप देखिए दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ स्पाइनल कॉल्ड लेटरल साइड ऑफ स्पाइनल कॉल्ड लेटरल साइड ऑफ स्पाइनल कॉल्ड नाउ दिस इज नोन एज ये कहलाते हैं आपके लेटरल हॉर्न क्या कहलाते हैं लेटरल हॉर्न डॉर्सल हॉर्न ऑन द पोस्टीरियर साइड मीन्स दैट डॉर्सल साइड वेंट्रल हॉर्न ऑन द इंटीरियर साइड मीन्स दैट वेंट्रल साइड डॉर्सल हॉर्न ऑन द पोस्टीरियर साइड मीन्स दैट डॉर्सल इन साइड डॉर्सल साइड बैक साइड वेंट्रल साइड फ्रंट साइड नाउ दीज आर दी लेटरल हॉर्न एंड दे आर कंटेनिंग द सेल बॉडीज ऑफ विसरल न्यूरल सिस्टम आर यू कैन से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम चलिए देखते हैं नाउ दिस इज द सेल बॉडी फॉर एन एस इन केस ऑफ लेटरल हॉर्न द सेल बॉडी इज कंसनट्रेटेड फॉर ए एन एस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए जो न्यूरोन है ना सेम सिचुएशन इज देयर द इंफॉर्मेशन कम्स आउट फ्राम दी वेंट्रल रूट एंड दे पास फ्राम द फ्राम द इंटर वर्टिब्रल फोरम एंड एंड दे मूव इन टू द रेमस कम्युनिकेंस एंड माइंड दिस रेमस कम्युनिकेंस फ्राम द एन एस एंड विद इन द एन एस द फाइबर इज मोटर ओनली इन वेंट्रल रूट मोटर फाइबर इन रेमस वेंट्रल इज ये मिक्सड हो गए आकर देखिए आया यहाँ पे आकर मिक्सड हो गए सेंसरी हो ये लेकिन जो एन एस वाला था वो सीधे कहाँ आकर ओपन हुआ उसने क्या बनाया ए एन एस मीन्स दैट रेमस कम्युनिकेंस और रेमस कम्युनिकेंस पे फाइबर कैसे है मोटर है स्पाइनल नर्व कैसी है मिक्सड है डॉर्सल रूट में कैसी नर्व फाइबर है सेंसरी है वेंट्रल रूट में कैसे नर्व फाइबर है मोटर है सेंसरी और मोटर नर्व फाइबर आपस में इंटर मिलिंगिंग कहाँ पे हुई इंटर मिक्सिंग इनकी कहाँ पे हो गई इंटर वर्टिग्रल फोरामेंट कहाँ से निकलते हैं ये स्पाइनल नर्व इंटर वर्टिब्रल फोरामेंट इंटर वर्टिब्रल फोरामेंट स्पाइनल कोल्ड है क्या था कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दी मेडोला एवलोंगेटा कॉन्टिन्यूएशन ऑफ मेडोला एवलोंगेटा के लिए मेडोला एवलोंगेटा कहाँ से स्कल के बेस से निकल रहा है फ्रॉम द फोरा मैन ऑफ मैगनम फोरा मैन ऑफ मैगनम स्कल के किस बोन में है द बोन इज द ऑसी पिटल बोन द क्रेनियम बोन इज द ऑसी पिटल बोन विद इन द ऑसी पिटल बोन देर इज अ फोरा मैन एंड दिस फोरा मैन इज नोन एज फोरा मैन ऑफ मैगनम फ्रॉम वेयर द फ्रॉम वेयर द मेडोला एवलॉन्गेटा इज कॉन्टिन्यू टिल द फर्स्ट लंबर वर्टी ब्रा मीन्स दैट विद इन द वर्टी ब्रा कॉलम सर्वाइकल रीजन थोरासिक रीजन एंड लंबर रीजन सो द फर्स्ट लेवल ऑफ फर्स्ट लेवल फर्स्ट लंबर वर्टी ब्रा लेवल दिस इज पोर्सन इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड क्या कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड नाउ जस्ट बिहाइंड द फर्स्ट लेवल देर इज दिस कॉन्टिन्यू एज ए नॉन नर्वस पार्ट एंड दिस नॉन नर्वस पार्ट इज नोन एज फिल्म टर्मिनेल क्या कहलाता है फिल्म टर्मिनेल आपने क्या जाना आपने ये जाना कि जो मेडोला एवलॉन्गेटा होता है वो फोरा मैन ऑफ मैगनम जो आपका पाया जाता है हॉस्पिटल बोन में वो उससे बाहर निकलता है एल वन तक की वर्टीब्रा के लेवल तक आता है कहलाता है स्पाइनल कॉल्ड जो आगे वाला पार्ट है इज अ वाइडर पार्ट इज अ मेडोला पार्ट इज अ वाइडर पार्ट देन द पोस्टीरियर पार्ट इज नैरो एंड दिस नैरो पार्ट एट द लेवल ऑफ एल वन इज नोन एज कोरस मेडुलेरिस इम्पॉर्टेंट वन कि कोरस मेडुलेरिस किस वर्टिब्रा के लेवल पर है मीन्स एल वन इस पाइनल पार्ट कहाँ तक रन कर रही है नर्वस पार्ट उसका कहाँ तक रन कर रहा है आंसर इज एल वन एल वन के पीछे क्या कहलाता है ट्वेंटी सेंटीमीटर कितना मीन्स दैट ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग फिनल टर्मिनेल ये देखिए ये आया और यहाँ से बन गया फिनल टर्मिनेल जो नैरो पार्ट था मेडुला का आगे आकर वो कहलाया कोरस मेडुलेरिस किस लेवल पर एल वन पर एल वन के नीचे क्या है फिल्म टर्मिनेल अब देखिए इसमें ब्रेन मैनेजिस का कमाल 
आपने देखा था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे ब्रेन मैनेंजेस पाई जाती थी आउटर मोस्ट इज द ड्रबल लेयर ड्यूरा मैटर विच इज नोन एट टफ मदर नॉन वैस्कुलर एंड देन बीनीथ द ड्यूरा मैटर इज द सब ड्यूरल स्पेस देन एरेक्नोइड एरेक्नोइड मेम्ब्रेन इज देयर एरेक्नोइड मैटर इज देयर नाउ दिस एरेक्नोइड मैटर फॉर्म द एरेक्नोइड एरेक्नोइडल विलाई इन द प्रीवियस लेक्चर एंड बिलो द एरेक्नोइड इज द सब एरेक्नोइड स्पेस एंड विद इन द सब एरेक्नोइड स्पेस देयर इज अरेब्रो स्पाइनल फ्लूड इज प्रजेंट इसीलिए वर्टिकल कॉलम से इस न्यूरोसील से सरेब्रो स्पाइनल फ्लूड्स को निकाला जाता है और सरेब्रो स्पाइनल फ्लूड आपके न्यूरोसील के चारों तरफ रहता है स्पाइनल कॉल्ड के चलिए देखते हैं होता क्या है सपोज दैट दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम ये मैंने जो डॉट्स बनाए हैं ये वर्टिब्रल कॉलम है सबसे बाहर मैनेजिस जो पाई जाती है दिस इज डूरा मैटर तो मैंने देखिए इसकी लेबलिंग कर दी डूरा मैटर लेकिन थोड़ा स्पेस है बल्टीबिरा कॉलम में और स्पाइनल कॉल्ड की डूरा मैटर के बीच में स्पेस मिल गया एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड दिस स्पेस इज कॉल्ड इपी ड्यूरल क्योंकि ड्यूरल के ऊपर की तरफ है ना लेकिन ब्रेन में ऐसा नहीं था ब्रेन में डूरा मैटर इज हैव क्लोजली कॉन्टैक्ट विद द इनर सर्फेस ऑफ द क्रेनियल बोन क्रेनियल बोन के इनर सर्फेस से उसका टाइटली कॉन्टैक्ट था नो एपिड्यूरल मेम्ब्रेन इज नो एपिड्यूरल स्पेस इज प्रजेंट इन द ब्रेन बट यू कैन सी हेयर नाउ द एपिड्यूरल स्पेस इज प्रजेंट इन केस ऑफ मैन इन जिस नेम इज डूरा मैटर द स्पेस बिटवीन द वर्टिब्यूरल कॉलम एंड डूरा मैटर मीन्स दैट एपिड्यूरल स्पेस इज प्रजेंट नाउ दिस ड्यूरल वेन वी मूव इन साइड टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड नाउ द स्पेस इज कॉर्ड सब ड्यूरल स्पेस देन अगेन वी मूव हेयर दिस इज नोन एज एरेक्नोइड देन वी अगेन मूव टूवर्ड्स इनर साइड इज द सब एरेक्नोइड स्पेस एंड विद इन द सब एरेक्नोइड स्पेस सरेब्रो स्पाइनल फ्लूड इज प्रजेंट विच प्रोटेक्ट एंड नरिश द नर्व टिश्यू नाउ From inside the subarachnoid space is a pia matter. P i a m a t e r. It is a thin, transparent, and vascularized uh, uh, meninges. Mening. It is a thin, transparent, and vascularized meninges, whereas the dura matter is non-vascularized. Clear? आगे चलते हैं. Now this is the uh, uh, pia matter. Now this pia matter is continue till the along length of final terminal. जो film terminal है पूरी उसकी लंबाई तक pia matter only is continue. क्यों मैंने ऐसा बोला अभी समझने की बात है ना मैंने कहा कि pia matter ही continue रहती है end तक कोकाच तक लास्ट वल्टीब्रा तक पाया मैटर कंटिन्यू रहती है तो फिर डूरा और एरेक्नोइट कहाँ तक रहता है डूरा और एरेक्नोइट जो होती हैं सीत ये मर्ज हो जाती हैं एट द लेवल ऑफ सेकेंड वल्टीब्रा ऑफ सैक्रल रीजन मीन्स दैट एस टू रीजन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द नीट कि जो डूरा मैटर है जो एरेक्नोइड है ये एस टू लेवल पर आकर ख़त्म हो जाती हैं और जो पाया मैटर है इस कंटिन्यू टिल द टिल अलोंग द कंप्लीट इंटायर लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड्स और यू कैन से इट कवर द फिल्म टर्मिनल यानी फिल्म टर्मिनल क्या हुआ नॉन नर्वस पार्ट हुआ फिल्म टर्मिनल क्लियर बात है अब कुछ नीट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं पूरी तरीके से आपने स्पाइनल कॉर्ड को देखा कि रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड है ब्रेन और डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में कांटेक्ट करने में ब्रिज का काम कर रहा है और स्पाइनल कॉर्ड है क्या कॉन्टीन्यूएसन ऑफ मेडुला एबलॉन्गेटा जो कहाँ से निकल के आया फोरा मैन ऑफ मैगनम जो कहाँ की ओपनिंग थी वो ओपनिंग थी जो ऑसिपिटल बोन में जो दोनों लेटर साइड में ऑसिपिटल कॉन्डाइल थे उनके बीच में ओपनिंग थी उसको कह दिया गया था फोरा मैन ऑफ मैगनम फ्रॉम वेयर द मेडुला एबलॉन्गेटा कम्स आउट एंड 
कंटिन्यू टिल द एल वन लेवल ऑफ द लंबर वल्टीब्रा फर्स्ट लंबर वल लंबर वल्टीब्रा इज नोन एज स्पाइनल कॉल्ड आपने देखा एल वन पर आकर नैरो हो गया जिसको कह दिया गया कोरस मेडोलेरिस और एल वन के नीचे सीधे एक नॉन नर्वस पार्ट चला गया फिल्म टर्मिनल जो करीब होता है ट्वेंटी सेंटीमीटर इन लेंथ नाउ टोटल स्पाइनल कॉर्ड इज नियर अबाउट फोर्टी थ्री टू फोर्टी फाइव सेंटीमीटर इन लेंथ और स्पाइनल कॉर्ड के अगर डेवलपमेंट की बात की जाए इट इज कंप्लीटली डेवलप्ड एट द एज फाइव फाइव ईयर ऑफ द एज जो फाइव ईयर ऑफ द एज होती है किसी की उस समय तक स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी होती है क्लियर बात हुई आगे चलते हैं इसमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि एल्बम से नीचे से कुछ नर्व्स निकल रही हैं स्पाइनल नर्व्स वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दे रही हैं और हेयर्स कैसे हेयर्स दिख रहे हैं जैसे कि हॉर्स के टेल के हेयर हो इसीलिए इनका नाम भी रख दिया गया कौडा क्योंकि पीछे की साइड में है और इक्विना वर्ल्ड यूज फॉर द हॉर्स नाउ दिस रूट ऑफ नर्व विच कम्स आउट फ्रॉम बिलो दी एलवन लेवल एंड दे आर लुक लाइक अ हॉर्स टेल दैट्स वाई दे आर नोन एज कॉडा इक्विना कॉडा इक्विना डूरा मैटर पाया मैटर कहाँ तक हैं नीट के क्वेश्चन एस टू लेवल मीन्स दैट सैक्रल वर्टिब्रा नंबर टू नाउ फिल्म टर्मिनल क्या है नॉन नर्वस पार्ट है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिलो द एल वन लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर लास्ट वर्टिब्रा कौन सी है कोकाएक्स है कौन सा ऐसा इसमें आते हैं एफरेंट रूट कौन सी है आंसर इज डॉर्सल रूट डॉर्सल रूट में कैसे फाइबर हैं सेंसरी फाइबर हैं डॉर्सल रूट्स बल्ज आउट होकर क्या बना रहा है गेंगलियन बना रहा है गेंगलियन में कैसे न्यूरॉन है यूनिपोलर यानी मतलब सीडो यूनिपोलर कह लीजिए कि एक ही एक जोन निकला है और एक दूसरी तरफ एक ब्रांच जो डेवलप हो रही है स्मॉल सी इज बिहेव लाइक ए डेंड्राइड बट इट इज नॉट अ डेंड्राइड दैट्स वाई इट इज नोन एज सीडो सीडो मीन्स फाइल्स नाउ हेयर इन केस ऑफ वेंट्रल रोड विच इज ई फ्रंट इन नेचर मीन्स दैट बाहर छोड़ रहे हैं आपने देखा स्पाइनल कॉल्ड के बाहर अगर सेल बॉडी इकट्ठी है नाउ द वर्ल्ड इज यूज एज गैंगलियन और अगर अंदर की ओर सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉल्ड में सेल बॉडीज है दे फॉर्म द ग्रे मैटर तो इन पे बहुत ध्यान देना है आपने देखा स्पाइनल है जो कि कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन है मेडुला एबलोंगेटा का आपने देखा थ्रू आउट दी वर्टिकुलर कॉलम चला आ रहा है डॉर्सल साइट को मैंने पोस्टीरियर पढ़ा दिया वेंट्रल साइट को मैंने एंटीरियर पढ़ा दिया इसको आपने ध्यान से देखा आपने देखा कि जो रेमेस कम्युनिकेंस है इज ओनली द पार्ट वेयर द नर्व्स आर मोटर इन नेचर इट्स फॉर द इट्स फॉर्म द ए एंड ए के लिए आपने कौन सा हॉर्न देखा था लेटरल हॉर्न देखा था जो लेटरल साइड से डेवलप हो रहा था आपने ये भी देखा कि स्पाइनल नर्व्स कब बोलते हैं जब ये गुजरती हैं कहाँ से कहाँ से पास आउट होती हैं व्हेन दे आर पास फ्रॉम द इंटर वर्टिब्रल फोरामेंट नाउ दे आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स व्हिच आर 31 वन पेयर इन केस ऑफ द मैन एंड 37 सेवन पेयर इन केस ऑफ द रेबिट इन केस ऑफ द मैन सर्वाइकल नर्व्स आर एट पेयर इन नंबर थोरासिक नर्व्स आर ट्वेल्व पेयर इन नंबर एंड द लंबर नर्व्स आर नोन फाइव पेयर इन नंबर सैक्रल इज ऑल्सो फाइव पेयर इन नंबर एंड इन द कोकाइक्स or you can say the caudal is last vertebra there is a one pair of spinal nerves so total number of spinal nerves is 8 12 5 5 1 means that 31 pair of spinal nerves is present in case of the human body but in case of the rabbit the spinal nerves 37 pair spinal nerves are 37 pair means that how many there are 37 pair kaise 8 12 8 12, 7, 4, 6, 8 सेक्रल रीजन एंड सिक्स इन कॉडल रीजन मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन इज एट 
12, 7, 27, 4 is the sacral means 31 and 6 in the caudal means 37 pairs of spinal nerves are present in case of the rabbit and in case of the man the total number of spinal nerves is 31 pair, 7 in the cervical region, uh, 8 in the cervical region and the total number of vertebrae even in the cervical regions are 7 in number. Now let us discuss when we are the starting this uh, peripheral nervous system in the next lecture. Now in case of the thoracic region there are 8 spinal nerves, in case of the lumbar region there are uh, five spinal nerves. In case of the sacral, sac sacral region, there are five pair of spinal nerves, and in case of the caudal region, single pair of spinal nerves means that total in all there are 31 pair of spinal nerves in case of the human body. Clear baat hai aap logon ko? Aap logon ne sare iske important question dekhe ki dorsal root jo hogi, wo kewal input karegi information ko sensory ko, aur dorsal root mein jo bulging hogi, wohi bachcho ganglion kehlaega, usme jo neuron होगा वो यूनिपोलर होगा ये नीट है वो यूनिपोलर होगा और जो वेंट्रल हॉर्न होंगे उसमें मोटर के साइट ऑन होंगे और जो डॉर्सल हॉर्न होंगे वहां पर साइनेप्स बनेगा जो एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर कर देगा सेंसरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा इंटरन्यूरॉन आकर सीधे मोटर साइट ऑन पर और मोटर साइट ऑन इज डिफरेंट इन नेचर वेंट्रल रूट इज डिफरेंट इन नेचर नाउ दिस इंफॉर्मेशन मूव away from the central nervous system and they are passes at a place is called intervertebral foramen and here they are known as spinal cord तो आपने देखा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें थी इन चीजों को तैयार करिए अच्छे से नीट के क्वेश्चन इन्हीं से ही पूछे जाएंगे छोटे-छोटे से क्वेश्चन होंगे कि डॉर्सल साइड इज अ पोस्टीरियर साइड वेंट्रल साइड इज अ एंटीरियर पार्ट नाउ न्यूरोसिल इज अ सेंट्रल कैनाल विद इन द न्यूरोसिल इज अ सीएसएस इज प्रेजेंट नाउ वेयर द स्पाइनल नर्व्स वेयर द सेंसरी एंड मोटर फाइबर आर मिक्स एंड बिकम्स स्पाइनल नर्व्स द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन एंड दिस इज द वर्टिब्रल कैनाल ओके नाउ इट इज नोन एज नाउ दिस Neurocele is covered by the ependymal, ciliated ependymal cells. This is the one of the question which comes from the which comes from the tissue lesson. The ciliated ependymal uh, neurocele is there. Now ventral roots motor, dorsal roots sensory. Ganglia world is used when the cell body is present outside the central nervous system. Now this is only present. The ganglion is only present on dorsal root, or you can say posterior side there is no ganglia in ventral root ye bhi neat ka bahut important question hai ki which root contain ganglion ganglion is a singular and then ganglia is the plural now the which roots contain ganglion which roots has ganglion the answer is a dorsal root which is एफ्रेंट इन नेचर एन एस के न्यूरोन कहाँ से निकल रहे हैं आपने देखा लेटरल हॉर्न से भी डेवलप लेटरली आपने देखा जो व्हाइट वाले पोर्सन देख रहे हैं इस डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न के कारण जो एच सेप दिख रहा है बटरफ्लाई सेप दिख रहा है ग्रे मैटर जो सेंटर में है व्हाइट बाहर है तो जो व्हाइट वाला सेगमेंट है इट इज डिवाइडेड इंटू फोर सेगमेंट्स एंड दीज सेगमेंट्स आर नोन एज फ्यूनिकुलस क्या कहलाते हैं फ्यूनिकुलस तो बेटा जो मोटर रूट्स होती हैं उसके अंदर जो न्यूरॉन होते हैं दे आर मल्टीपोलर न्यूरॉन एंड जो आपके डॉर्सल रूट होती है उसमें जो न्यूरॉन होते हैं दे आर सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स मीन्स दैट यूनिपोलर न्यूरॉन बिकॉज दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू सेंसरी इंफॉर्मेशन सो सेंसरी इंफॉर्मेशन ऑलवेज कैरी टू वर्ड्स मीन्स दैट अ फ्रंट इन नेचर टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमीशन वर्ल्ड भी हमने रिविजन पर लेते हैं कमीशन वर्ल्ड यूज़ किया था वेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम चाहे वो ब्रेन हो चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड है राइट हाफ लेफ्ट हाफ में डिवाइडेड होता है और लेफ्ट हाफ राइट हाफ से कम्युनिकेट करे और राइट हाफ लेफ्ट हाफ से कम्युनिकेट करे इसके लिए कमीशर्स पाए जाते हैं ये कमीशर्स भी एंटीरियर साइड पोस्टीरियर साइड में जो पाए जाते हैं दीज आर नोन एज डॉर्सल कमीशर्स और वेंट्रल साइड्स में पाए जाते हैं दे आर नोन एज वेंट्रल कमीशर्स 
इट हेल्प टू कनेक्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू हाफ राइट हाफ कम्युनिकेट विद द लेफ्ट हाफ लेफ्ट हाफ कम्युनिकेट विद द राइट हाफ दैट्स वाई दे आर नोन एज डेक्यूसेटिंग न्यूरॉन आर यू कैन से डेक्यूसेटिंग नर्व फाइबर्स आर यू कैन से डेक्यूसेटिंग नर्व ट्रैक कुछ भी नाम दे सकते दे आर नोन एज कमीशर्स क्या कहलाते हैं कमीशर्स कहलाते हैं तो इस चीज़ को आपने देखा पढ़ने का तरीका यही था ये स्पाइनल कॉर्ड था अगर हम इसमें वल्टीब्री के अंदर इस स्पाइनल कॉर्ड को लगाना चाहें तो ज़रा आप जल्दी में देख सकते हैं दिस इज़ द बॉडी ऑफ द वल्टीब्रा मैंने कहा दिस इज़ द बॉडी ऑफ द वल्टीब्रा एंड हेयर इज़ द न्यूरल स्पाइन और यू कैन से न्यूरल स्पाइन ऑफ द वल्टीब्रा दिस इज़ द न्यूरल स्पाइन ऑफ द वल्टीब्रा इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये अब किसके अंदर आ गई है अब ये किसके अंदर आ गई है स्पाइनल कॉर्ड वल्टीब्रा के अंदर आ गई है न्यूरल स्पाइन पोस्टीरियर साइड पे है डॉर्सल साइड पे है और बॉडी जो है मैंने आपको बताया था दिस इज़ द बॉडी ऑफ वल्टीब्रा दिस इज़ द बॉडी ऑफ वल्टीब्रा ये बॉडी समझ लीजिए वल्टीब्रा की ये वेंट्रल साइड में है इसलिए वेंट्रल साइड को मैं अभी इसे एंटीरियर पढ़ा रहा था और जो न्यूरल स्पाइन है वो आपका पोस्टीरियर साइड यानी डॉर्सल साइड में है इसीलिए मैं आपको डॉर्सल साइड को पोस्टीरियर पढ़ा रहा था थैंक यू वेरी मच आपने देखा इस स्पाइनल कॉर्ड का काम रिफ्लेक्स एक्शन में भी होगा सोमेटिक न्यूरॉन्स जो होंगे वो सब आपके डॉल्सर रूट्स में होंगे और जो विसरल वाला काम होगा दे आर सेंसरी इन नेचर जो चाहे और दे आर सेंसरी इन नेचर और जो विसरल जो आपका ए एन एस है वो उसके सैटॉन पाए जाएंगे लेटरल हॉर्न में इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना जो रेमस कम्युनिकेंस पर आकर ए एन एस बनाएगा और ए एन एस में मोटर होता है बाद बाकी आपने सब देख लिया कहाँ कहाँ कैसी इंफॉर्मेशन है कैसे कैसे फाइबर है कितने हॉर्न है एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर साइड क्या है ग्रे मैटर सेंटर में है वाइट मैटर बाहर है ब्रेन में उल्टा था सरी ब्रह्म में सरी ब्रह्म में ग्रे मैटर इन द कॉटेक्स एंड वाइट मैटर यू कैन से इन द सेंटर इन केस ऑफ दी सरी ब्रम एंड सरी बिलम बट इन केस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और यू कैन से इन केस ऑफ द मिड ब्रेन और यू कैन से मिड ब्रेन जहाँ नाम लिया वहीं ध्यान आ गया मेडोला एवलॉन्गेटा का कि मिड ब्रेन और मेडोला एवलॉन्गेटा और पॉन्स और मेडोला एवलॉन्गेटा बोथ आर लाइज ऑन द सेम एक्सेस मैंने पिछले टर्न पर बात की थी पिछले लेक्चर में दैट्स वाई दे आर नोन एज ब्रेन स्टैम ठीक है इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप देखते हैं जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होंगे वो भी कंट्रोल होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन करता है ब्रेन के बीच में ब्रिज का काम करता है ब्रेन और ऑर्गन्स के बीच में स्पाइनल कॉर्ड एक रिले पाथ बनाता है जिससे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती रहती है डिफरेंट पार्ट ऑफ दी ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन जो मैंने अभी यहाँ पर उठाकर इस आपको ले गए थे थैलमस तक बताते हुए कि मेडलरी फाइबर किस तरीके से थैलमस तक जाता है थैलमी से सीधे कॉल्टेक्स में पहुंचता है तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड विच इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दिस इज डेवलप फ्रॉम द कॉडल पार्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब इन द प्रीवियस लेक्चर एंड न्यूरल ट्यूब इज अक्टोडर्मल मीन्स द नर्वस सिस्टम इज अक्टोडर्मल इन ओरिजिन थैंक यू हैव अ नाइस डे